。最近我怎么老觉得你心神不宁呢？啊？有吗？在美国就是，回来了更严重。哦，那可能是家里的事儿啊。您知道，我爸妈从老家过来来帮我看孩子，来了之后才知道我妈心脏不太好。就咱们在美国的时候就抢救了一回，光明，您怎么不早说呢？你，您这么忙，我怎么能跟您说呢？再说，谁家里边不都是一堆事儿吗？我能克服。哎呀，光明，你这是太辛苦了。这些年呢，为所里，为九一五项目付出太多了。你要是愿意啊，我给你放假，你好好休息休息啊。啊，不不不。那个现在不是时候，工作这么忙，等以后再说吧。哎呀，光明，那工作是永远忙不完的，不能因为工作而影响了生活嘛。这样吧，我给你一个月的带薪假，你好好调整调整。该带你母亲看病就去看病去，安安心心的把家里安顿好。那咱们项目呢？哎，放心吧，九五项目核心研究都差不多了，剩下的都是事务性的工作。我让小黄他们几个先盯一盯。所长，是不是斯密特公司那边他们跟您说什么了？光明，没有啊，你可别多想，这事儿就这么定了。你好好休息一段时间。您的意思是？我得给发改委啊打个重要电话。别着急啊，康定，我跟你说了多少遍了，你总得给我点时间，让我考虑考虑吧。你们不能这么逼我。你们的人是不是跟我们所长说什么了？许光明，我们的人在你心里就那么不堪是吧？如果说我想告诉你们所长的话，当时我就不把那照片给你。那会是谁呢？我现在已经被我们所里强制休假了。你怎么不想想是谁拍的那些照片呢，大哥？你等等，干什么呀？你记不记得我之前跟你介绍那个张先生？人家对你评价很高，说你非常有才华。他现在要自己出来准备做一家制药公司，投资已经落实了。你介绍他给我认识，是不是早就料到我有今天了？你自己就没料到会有今天吗？光明，我我爸他明明答应我了，我现在就去给他打电话。不用了。从你爸设计拍我照片那天起，我就应该想到会有今天。可你说的对，我早就应该料到。光明，对不起，对不起，我错了。也许当初，当初我就不该追求你的。想想都觉得可笑，我当初居然还想从你这儿买一套学区房，带着我们一家人都搬进去住，真是太可笑了。光明，我真的错了，真的对不起，真的对不起。你知道这不是我的本意。在我心里，我真的特别特别爱你，我特别爱你。现在说这些还有意义吗？怎么没有意义？我看得出来，其实你心里一直对工作都放不下。我知道，事业对于一个男人来说，远远比爱情要重要，尤其是对于你，光明。如果你需要的话，我愿意成全你。我，我会离开你。不说这些了，一切都来不及了。怪就怪我太笨，一点辨别是非的能力都没有。那怎么办呢
，我走了，我要去接我女儿。